Merhaba arkadaşlar. Ee, ben bu ayın ikinci videomuzdan devam ediyoruz. Ee, kısaca şuraya ufak bir slide hazırladım. Bunun üzerine ilerleyeceğiz ve ilerledikçe de örnekler yapacağız. Veri türlerinden, değişkenlerden ve operatörlerden bahsedeceğim. Bu videoda hepsinden bahsetmeyebiliriz. Çünkü çok uzun uzun videolar olsun istemiyorum. 10 dakikalık ya da 15 dakikalık videolar olsun en fazla. Devam edelim. Ee, veri türleri. Veri türleri nedir? Şimdi biz Kullanıcıdan değerler alabiliriz, kendimiz bir şeyler tanımlamak isteyebiliriz, hafızalı tutmamız gereken şeyler var. Bunları hafızalı tutarken değişkenlerle tutuyoruz. Bu değişkenlerin de veri türlerinin olması gerekiyor. Yani hepsini bir yerde tutmuyoruz da tutacağımız değişkenin türü neyse hepsini ayrı ayrı yerlerde tutuyoruz. Şimdi bunlara değinelim. Bellerin hangi uzunlukta bellekte yer kaplayacaklarını, değişkenleri neye göre seçeceklerimizi belirtir. Gereksiz bellek kullanımından uzak durmak için hangi tür veri tipini kullanmak kârlıysa onu kullanmamıza fayda vardır. Şimdi ilerledikçe bunları daha iyi anlayacaksınız. Küçük küçük işler yapan programlarda veri türlerini nasıl tanımlamamız hani çok çok sıkıntı olmasa büyük işler yapan programlarda bizi yavaşlatabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Programlama dilinde bulunan veri türleri char, integer, float ve double e, bunlara ek olarak mesela Signat, unsignat, long, short gibi özel ifadeleri başına getirirsek eğer mesela long int dersen daha çok hani e, o bellek aralığını daha çok arttırmış oluruz. Daha çok şey tutabiliyoruz. Öyle düşünün. Çar hafızada bir byte yer kaplamaktadır. ASCII tablosunda bulunan ASCII bizim C programlamada kullanabileceğimiz bütün karakterlerin olduğu tablodur. ASCII tablosunda bulunan karakterleri hafızada tutmamız eder. Yalnızca bir karakter tutabilir. Mesela x'i tutar, y'yi tutar, 3'ü tutar, 5'i tutar falan. Ya da ASCII'deki karakterleri tutar ama yalnızca bir karakteri tutar. Ee, sayılar da yazdırabiliriz tabii ki. Bir de şöyle bir şey var. Eğer tek tırnak içinde sayıları yazdırırsak, mesela ben gidip 35 yazarsam, ASCII tablosundaki 35'e bakar. 35 numarada ki karşılıkta ne varsa ekrana onu yazacaktır. İlerliyoruz. Integer. Tam sayılar içindir. Hafızada 2 byte yer kaplar. Float ve double. Onda da sayılar içindir. Float 4 byte. Double ise 8 byte yer kaplar. Yani double'ın hafızası daha çok tutabildiği kısım. Öyle düşünün. Burada yine char 1 byte, integer 2 byte, float 4, double 8 byte. Şimdi değişkenlere bakalım. Değişkenleri biz şu şekilde tanımlıyoruz. Değişkenin tipini belirliyoruz. Değişkenin ismini belirliyoruz ve değişkenin değerini eğer biz vereceksek biz yazıyoruz. Biz de vermeyeceksek bunu yazmamıza gerek yok. Biz mesela düşünün en basında iki tane sayı alıp bunları toplayacağımız zaman bile kullanıcıdan iki sayı alıp bunları toplayacağımız zaman bile değişkenlere ihtiyacımız var. Aldıklarımızı bir yerde tutmamız gerekiyor. Bunları da tek tek adreslerde tutmak çok saçma. Yani adres değerlerini aklımızda tutmaktansa değişken tipini belirleyip adını yazıp de değişkenlerle işlem yapmak daha mantıklı. C programlama yani bu bize bu kolayla sağlıyor. İlerleyelim. Dediğimiz gibi değişken tipi char, integer, float, double gibi olabilir. Long, işte long it falan bunlar da olabilir. Şimdi değişkenin adını biz nasıl belirliyoruz? Şurada değişkenin tipi, değişkenin adı ve değişkenin değeri dedik. Değişkenin tipi belliydi. Söyledik. Integer, double, yani integer, char, double bunlardan birini kullanabiliriz. Float olabilir. Değişkenin adı ise Kullanıcının belirleyeceği isimler olur. Yani tabii ki bu de bunların belli bir kuralları var. İstediğimiz her şeyi değişken adı olarak yazamıyoruz. Değişkenin değeri de yine aynı şekilde ilerleyelim. Bakalım ne diyor. Hı. Hemen burada ufak bir örnek yapmak istiyorum. Şurada bunu kapatalım. Kontrol endelim. Yeni bir yani açıyorum ve başlıyorum. Hemen kütüphanemizi yazalım. İlk videomuzda bundan bahsetmiştim. Min diyorum. Küme parantezlerimi açıyorum. Hemen buraya bir jitsan yazıyorum. Tamam. Şimdi tabii ki bilmeniz gereken, değmem gereken şuraya bir değinelim hemen. İçim niteleyicileri var. Bunları kullanacağımız için kullanmadan önce hemen bir söylemek istiyorum. Mesela yüzde de Tam sayılar için. Tam sayılar. Ya da bunları bas. Tamam burada bahsedelim. Yüzde F ise e, on, on da sayılar için. Tamam. 
Siz bunu Pinterest'in içinde kullanacağız şu an. Çok anlamamış olabilirsiniz. Devam edelim. İyice anlayacağınız da eminim yani. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Değişken tanımlaması demiştik. Neydi? Şöyle yapayım. Değişkenin bir türü. Adı. Eğer değer vermeyeceksek şu şekilde. Değer vereceksek de şu şekilde. Adı eşittir değer diyoruz. Noktalı bir. Şimdi ben bir tane integer tipinde ismi i olan bir değişken tanımlamak istiyorum ve bu değişkenin değerine 20 diyorum. Bir tane de double türünde bir değişken tanımlamak istiyorum. Değişkenin ismi, adı d olsun. Uzun da diye yazmamıza gerek yok. D olsun. Bunu da 17.50 diyelim. Mesela. Tamam. İki tane değişkenin tanımlamak. Şimdi Bunlarla ekranda işlem yapacağız. Ekranına bir şeyler yazdırmak istiyorsak kullanacağımız fonksiyonumuz neydi? Printf fonksiyonu. Printf fonksiyonunun kalıbını hemen bakın yaz. Printf parantezler tırnak noktalı. Şimdi ben bu i'yi ekrana yazdırmak istiyorum. Ama tutup buraya i dersem sizce i yazar mı? Hayır. Tabii ki de yazmaz. Çalıştırıyoruz. Bakıyoruz. Bu da ne olsun? Deneme. İsimleri çok önemli değil. Bakın buraya i dersek bana ekrana i yazar. Ya da ben buraya gidip d dersem bana da ekranda d yazar. Gidip de d'nin değerini yazdım. Ben ekrana i değil de i'nin değerini yazdırmak istiyorsam o zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Yüzde d diyorum. Yüzde d şurada da söylediğimiz gibi tam sayılar için kullandım. Ben buraya yüzde d dersem tabii ki direkt yine i'nin değerini yazmıyor. Yüzde d dedim ama Neyin yüzde değerisi? Bunu da belirtmem gerekiyor. Buraya bir virgül atıyorum ve i diyorum. Bunu yaptığımız zaman derleyici geliyor, bakıyor. i ya ekrana yazıyor, eşittir yazıyor. Sonra yüzde d'yi gördüğü zaman da hemen şuraya bakıyor. Bu neyin yüzde değerisi? i'nin yüzde değerisi. Yani diyor ki ekrana i yaz. i'nin değerini yaz diyor. Bir printf daha yazalım. Bakın yine aynı şekilde tırnakla şuraya hemen noktalı virgül attım. D dedim. D eşittir. D'nin değeri de neydi? double yani ondalık bir sayı olduğu için şurada da belirttim. Yüzde f idi ondalık sayılarda. Yüzde f yazdım. Yine aynı şekilde virgül diyorum. Ne, bu yüzde f ne? D'nin yüzde f'si. Tamam. Şimdi bunu çalışacağım. Ekranımıza ne yazacak? Aa, bir de satır atlayalım. Daha iyi anlamamız için. Ters sulaşan neydi? İmleci bir satır aşağıya indiriyordum. Çalıştırdık bak. İ'nin değerini 20, D'nin değerini de 17.50 yazdı. Ama double'ın formatına göre bakın 2, 4, 6 tane basamak yazdı. Küsur attıktan sonra biz bunu daha az basamak yazması istiyorsak da şu şekilde yapıyoruz. Yüzde ile F arasına nokta 2 dersem 2 basamak yazar. Nokta 1 dersem 1 basamak, 3 dersem 3 basamak. Biz 2 basamak yazmasını istiyoruz. Nokta 2 dedik. Şimdi tekrar çalıştırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. İ'nin değerini 20, D'nin değerini de 17.50 yaz. Tamam. Herhangi bir şey yok. Şu an sadece iki tane de farklı tipte değişken tanımladık ve bunları ekrana yazdık. Bahsetmek istediğim nokta şu. Ben integer bir değeri double bir değişkende tutabilirim. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 25'i gidip de integer olarak tanımlamazsam, double olarak tanımladığımda bana herhangi bir hata vermeyecektir. Çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir hata vermedi. Buraya 20 ve 25 ekrana yazdı. Virgülden ama double olduğu için tabii ki de double formatına göre yazdı. Biz %.2f demeseydik yani şöyle. Biz şurayı söylemeseydik bana 6 basamak yazacaktı. Yani 6 tane 0 atacaktı. .2f dediğimiz için 2 tane 0 yazdı. 25.00 dedi. Herhangi bir hata var mı? Yok. Bir değişkeni istiyorsanız bir tam sayı double olarak da tanımlayabilirsiniz. Ama tabii ki hafıza açısından bunu integer olarak tanımlamanız daha mantıklıdır. Şimdi şunu düşünün. Küçük sayılarla işlem yapıyoruz şu an tabii ki de. 17.55'i mesela ben integer'da tutmak istesem ekranı sizce ne yazar? Hani şöyle düşünebilirsiniz. 17.55 bunu 16 yazabilir mesela. Düşünebilirsiniz. Kesinlikle hayır. Integer küsuratta kısmı yazmaz. Şurayı hiç yokmuş gibi farz eder. Gelir, burayı okur. Buradaki gördüğü değer neyse onu ekrana yazar. Çalıştırıyoruz. Bakın 17 yazdı. 
Ama biz ne diye tanımlamıştık? 17.55 olarak tanımlamıştık. Yani bahsetmek istediğim şu. Ne üzerinde işlem yapacaksanız herhangi bir veri kaybına neden olmaması için değişkenin veri türünü iyi seçmeniz gerekiyor. Şimdi şuradan tekrar devam edelim. Ne demişiz? Tek değişkeni tek satırda tanımlayabildiğimiz gibi aynı tipte birden fazla değişkeni de bir satırda tanımlayabiliriz. Yine hemen de buna örnek, buna da örnek vermek istiyorum. Buraları ne yapıyorduk? Yorum satırı yapabiliyorduk. Burayı yorum satırı yapalım. Şuradan da hemen kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi yorum satırı. Şu an derleyici burayı algılayacaktı. Şurayı kapatıyorum. Şimdi buradan devam edelim. Ne diyordu? Bir satırda aynı tipte birden fazla değişken tanımlanabilir. İntijer değil. Hemen. Şöyle yapıyorum. Bir dakika. Şöyle yapalım. İntijer diyorum. İntijer tipinde bir iyi değişken tanımlayıp iyinin değerini 5 vermek isteyeyim. Bir de mesela ne tanımlamak istiyorum? int j tanımlamak istiyorum. Bunun değerine de 10 vereyim. Şimdi bunları alt alta tanımladık. Bunları bir de ekrana yazdım. Yani boş boş tanımlamış olmayalım. Şimdi diyeyim. Yüzde de. Bir de bunları ekrana yazdıralım tane değişken yazdıracağımız için iki tane yüzde de kullanmamız gerekiyor. Virgül diyorum. İlk yazdıracağım değişkenim i. ikinci yazdıracağım değişkenim j. Ama tabii ki bunları peş peşe yazmıyorum. Bunların aralarına yine virgül atıyorum. Karışıklık olmaması için. Satır sonuna tabii ki her zaman gibi print app'in sonuna noktalı virgülümüzü attık. Çalıştıralım. Bakalım bunları 5 ve 10 diye biz ekranda yazdık. Şimdi diyelim ben 50 tane değişken tanımlayacağım. Hepsi int k eşittir işte şu ne bileyim int h eşittir bu falan tek tek böyle 50 tane satır aşağı aşağı mı yazacağım? Hayır tabii ki de. Ne yapacağım? Ben aynı tipte birden fazla değişken tanımlıyorsam şu şekilde tanımlayabilirim. Ee, j eşittir diyelim 7 diyelim mesela. Sonra ne diyelim k diyelim k 15 olsun 10 olsun. Bunları birden fazla istediğiniz kadar aralarına virgül atarak bir satırda tanımlayabilirsiniz. Bundan bahsedelim. O K ile ilgili bir işlem yapmadık ama çalıştıralım. Bakın herhangi bir hata vermeyecektir yine. İni ve J'nin değerini bize ekrana yazdı. Tamam şuradan devam ediyorum. Değişken isimlendirme kurallarına geldik. Şimdi ilk videomuzda da bahsetmiştik. Neydi? Ü harfini, şey harfini, yumuşak G'yi mesela biz normalde kullanıyoruz ama BC++ yani C programlama da aslında İngiliz alfabesinin harfinden başka harfleri kullanamıyoruz. Değişken isimlendirmesi yaparken de bu geçerli. Biz mesela printf'in içine ü yazdığımızda, j yazdığımızda herhangi bir hata vermiyordu. Fakat siz bir değişkenin değişken ismi tanımlarken buraya mesela ç gibi sonuç derseniz mesela sıkıntı verecektir. Çünkü ç'yi farklı bir şey olarak görüyor. Yani sıkıntı çıkartıyor. Bunları kullanmamamız gerekiyor. Sadece İngiliz alfabesinin harflerini kullanmamız gerekiyor. Alt çizgi de olabilir. Sayılar da kullanabiliriz değişken tanımlamaları yaparken ama değişkenimizin ilk başlangıcının sayıyla başlamaması gerekiyor. Ama ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ya da sonuncu karakteri hani sayı olabilir. Değişken isimlendirmelerinde ise aralarda boşluk bırakamazsınız. Mesela bunların hepsine örnek vereceğim. İsimlendirme birden fazla kelimeden oluşacaksa alt çizgi ya da büyük harfle başlayabilir. Ne diyor? Bakın hemen size gösteriyorum. Şurayı da Şöyle de hemen yorum satışı yapalım. Devam ediyoruz. Ne diyeyim ben? İnk diyeyim. Mesela bir sayı diye bir şey tanımlayamam. Hata verecektir. Bakın çalıştırayım. Gördüğünüz gibi şurada hatalarımız. Hata diyor bak. Bir ile başlayamaz. Tekrar çalışıyorum yine hata verecektir. Çünkü I harfini kullanamam ben. Printf'in içine I harfini yazdığımda bana herhangi bir hata vermiyor ama... 
burada değişken tam olmasına kullanırken hata veriyor. Bu yüzden sayı diyeyim mesela. Bakın şimdi herhangi bir hata vermeyecek. Bir çıktı da vermeyecek ama bir hata da vermeyecek. Ya da şuraya mesela sayı 1 diyeyim. Çalıştırıyorum. Bakın yine hata vermeyecektir. Bu şekilde. Ya da şu. Sayı 1. Mesela böyle bir tamlama yapamazsınız. Arada boşluk bırakamazsınız. Çok uzunsa ne diyelim mesela sayının kare kökü diyeceksiniz. Mesela böyle uzun uzun. Bu sefer de çok karmaşık oluyor. Bu sayının kare kökü dediğiniz zaman yine size bir hata vermez ama baktığınız zaman çok karmaşık. Sürekli aynı şeyi yazmak da saçma. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Sayı altre deriz mesela. Kare kökü. Bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Ya da toplam sonuç diyeceğiz mesela. Yine integer tipinde. Toplam sonuç. Bakın yine uzun oldu değil mi? Bir de direkt baktığınızda okumuyor. Toplam sonuç. Bu şekilde yazdığınızda hiçbir hata vermez. Ama daha iyi yazmaz açısından. Öner, benim önerim. Mesela toplam sonuç. T'yi büyük yazabilirsiniz. Ya da şu şekilde toplam alt ve sonuç. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Bunların da e, yani bunu ya, şu şekilde yazmanız bir kural değildir. Ama daha iyi okuması açısından ben böyle yazmanızı öneriyorum. Tekrar devam ediyoruz. Değişkenler isimlendirirken C programının dillerinde kullanılan özel kelimeler kullanılamaz. Kullanılırsa hata verecektir. Şimdi özel kelimeler ne diyeceksiniz? Atıyorum char diyorduk, double diyorduk, mesela return kullandık değil mi? Mesela main fonksiyonunu kullandık, main. Bunların hepsi C programlama dinine ait özel kelimelerdir. Bunları tutup da değişken tanımlamalarını kullanamazsınız. Yine dediğim gibi hata verecektir. Burada. Şuna hemen işte. Şunu hemen şuraya alayım. İntijer diyorum mesela. Ne tanımlayayım? Bir sayı tanımlayacağım. Sayı gidip de return değil. Return işte 5 ya da return değil de. Ne diyelim mesela? Birek. Eşittir 10. Bakın böyle bir şey yapamam. Hata verecektir. Çalıştırıyorum. Olmaz. Kullanamazsın diye. Ya da ne diyelim mesela? Void diyelim. Ya da double tanımlayamam yani. Int double eşittir 10 gibi bir şey yapalım. Bunda da hata verecek. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hata bu. Şu şekilde. Hemen şurayı da yorum kutu yapıyorum. Tekrar devam ediyoruz. Bakın. Char var, integer var, double var, struct var, break. Bunların e, hepsini ben bunu yükleyeceğim. Bunlara bakabilirsiniz ya da belki de biliyorsunuzdur zaten. Kullandıkça zaten eliniz alışacak. Hani ezberlemenize falan kesinlikle gerek yok. E, değinmemiz gereken önemli bir nokta. C programlama dili büyük ve küçük harfe doyarlıdır. Bu ne demek? Hemen. Ne demek? Hemen bakalım. Şimdi ne diyeyim? Double diyeyim. Double değişkenler tanımlayacağım. Ben büyük diye bir şey yazdım. <gülüyor> ya da büyük demeyeyim de sayı diye bir şey yazdım mesela. Sayının değerine de 14.33 dedim. Nokta virgül attım. Bunu print etin içine yazdım hemen. Buraya nasıl yazdırıyorduk? Double'ı yüzde f ile yazdırıyorduk. Şöyle diyeyim. Sayı eşittir diyeyim. Yüzde f diyeyim. Virgül diyorduk. Ne yapıyorduk? Neyse ismi onu yazıyorduk. Sayı yazdım mesela. Tamam mı? Şimdi çalıştırdım. Gayet bir sıkıntı yok. Hatta şurayı nokta 2 diyelim. Format yaz. Yani daha iyi bir şekilde yaz dediğimizde bakın. Sayı 14.33. Herhangi bir hata verdi mi? Vermedi. Ama ben gidip de bu y'yi büyük y yazarsam sizce yine e, nasıl da aynı şey yazdım. Sayı sayı işte. Diye mi okur yoksa hata mı verir? Tabii ki de hata verir. Çünkü o ikisi farklı şeyler. Bunu sayı gibi bir değişkenin olmadığını düşünüyor. Neyi yazdıracağını bilemiyor ve bize hata veriyor. Şöyle yapıyoruz. Bakın göstermek için sayı diyeyim. Mesela y'yi büyük yazdık. Tamam. Hemen de hemen buna da bir değişken kaç verelim? 17.33. Bir virgül daha atarım. S saçma sapan ergenler gibi oldu. Sadece belirtmek istiyorum. Hani hepsini okuduğunuzda sayı sayı sayı ama büyük ya da küçük harf yazdığınızda fark etmez. 15.33 olsun burada. Şimdi bunları Kopyalamayayım ya da yazalım ya. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film. Film.
nasıl yazmıştık? Y harfini büyük yazmıştık. Eşittir diyorum. Yüzde P, yüzde nokta iki P diyorum. Virgül diyorum. Sayı. Hepsini yazmayacağım. Şunu hemen kopyalıyorum. Siz alışana kadar yazın. Alıştıktan sonra böyle tek tek print print print print, print, print aynı şeyleri yazmanıza gerek yok. Bu da neydi? Bunun da S harfi büyük sadece. O zaman burayı da değiştirmemiz gerekiyor. Bir de buraları sılaşan atarsak okunmak, okunaklığı daha iyi olsun diye birer tane de sılaşan attık. Bakın. Değerleyici sayı, sayı, sayı. Hepsini okuduğumuzda sayı. Ama yazılışlarında harflerde farklılık olduğu için büyük küçük harfe duyarlıdır C programı. Yani bunu belirtmek istedik. Sayıyı hepsini yazdığımızda 14.33 yazdı. Aynı şey olarak algılamadı. Bir de şöyle bir şey var. Aynı isimli, mesela sayı 14.33 tanımladık ya. Aynı isimli iki değişkin iki defa tanımlayam tanımlayamazsınız. Ya yani tanımlayamazsınız derken şöyle sayı. Double demeyeyim de indiğim sayı eşittir 10 değil. Bakın çalışacağım ne yapacak? Hata. Aynı isimli bir double tanımlıyorum, değer veriyorum. Bir integer tanımlıyorum, değer veriyorum. Bir de şurayı bir silelim önce. Yorum satır yapayım ama. Şöyle. Şunu tekrar yazalım. Sayı diyelim. Eşittir 20. Bakın çalıştırıyoruz. Hata. Çünkü bunu sayıyı zaten tanımlamıştık. Bir daha bir daha aynı isimli değişkeni birden fazla tanımlamayın. Tamam. Burayı da şöyle yorum satır yapıyoruz. Aşağı geçelim. Devam edelim. Çok ilerlemek istemiyorum. Video çok uzamasın. Birkaç tane daha bakalım ne diyor mu slaytımızdan. Kaçış karakterleri. İlk videomuzda kullanmıştık. Bu videomuzda da kullandık. Ters slaşen satır başı. Yani bir satır atlamamızı sağlıyor. Ters slaş re satır sonu. Ters slaş t. Bu da çok kullanacağımız. En sık kullanacağımız zaten ters slaşen ters slaş t'dir. Ters slaş t bir e, yatay sekme. Ters slash B dikey sekme A ses çıkartır. Ses de bilgisayarınızdaki bilgisayarınızın ım, ayarları ile ilgili. Yani ufak bir ses çıkartıyor böyle. Ters slash soru işareti soru işareti yapar. İki tane ters slash koyarsak bir tane slash olarak algılar. Ters slash tırnak tırnak yazar. Yüzde yüzde yüze yazar. Bakın hemen sonunda örnek verelim. Ne yapalım? İki tane ekranı bir şeyler yazdıralım. Aralarına tab atalım. Kaçış, kaçış karakterlerine bir tane tab yapıyorum. Onu net diyorum. Satır atla dik. Tabii ki burada ı olmayacak. Şu şekilde. Çalıştırıyorum. Bakın. Ne yapmıştık? Buraya bir ters slash t yani bir tab koymuştuk. Bir tablık kadar boşluk bıraktı. Buraya bir satır atlamasını söyledik. İmleç aşağıya geçti ve satır atladık diye yaz. Bunların da kullanımı yine gayet kolay. Buraya da yorum satır yapıyorum. En sık kullanacağımız ters slaşan, ters slaş t. Hepsi bunların yani kesin bezberlemeyin. Hepsi zaman aklınızda kalacak. 